മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സിമിലർ ടു ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒത്തിരി വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതിലെ ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നത് അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി എങ്ങനെ എ എ എ സിമിലാരിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആങ്കിൾ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആങ്കിളിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈഫ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ സൈഡ്സ് ആർ പ്രപ്പോഷണൽ ഈ തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഇനി ഉള്ളത് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ടുവിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു പോൾസ് ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആർ ഇറക്റ്റഡ് അപ്രേറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് റോപ്സ് ആർ സ്ട്രക്ചർഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് ടു ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ അതർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് വാട്ട് ഹൈറ്റ് എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഡു ദ റോപ്സ് ക്രോസസ് ഈച്ച് അതർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേക്കിംഗ് ദ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോൾസ് ആസ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് വെർ ദ റോപ്സ് ക്രോസസ് ഈച്ച് അതർ ആസ് എച്ച് ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് എച്ച് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഹൈറ്റ് വുഡ് ബി ദ സെയിം വാട്ട് എവർ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പോളാണ് ഇതും ഒരു പോളാണ് ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഒരു കമ്പ് എന്നിട്ട് ഇതാ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ കാരണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയും വരച്ചു ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഫിഗറിൽ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതൊരു പോളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പോളിങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുക ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കയറി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയേക്കുക ഇതും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കെട്ടിയിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ വരുന്ന ഹൈറ്റാണ് എത്ര വരും എന്നാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എ ബി സി ദാ ഡി നെയിം ചെയ്തു ഇതിന് എം ഇതിന് എൻ എല്ലാം നെയിം ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എം എൻ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ സിമിലാരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് എ എം എൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഏതൊക്കെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണെന്ന് അതായത് ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും ഇതാ ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളും കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ വരുന്ന ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളും പിന്നെ ഏത് ട്രയാങ്കിളാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ എ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കോമൺ ആംഗിൾ റീസൺ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓൾറെഡി രണ്ട് ആംഗിൾ കേട്ടോ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിമാണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളുടെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാങ്കിൾ എ എം എൻ ഈ സിമിലർ ടു ട്രാങ്കിൾ എ ഇവിടെ എമ്മിന്
अब नमक इधर आरिया वन द बीसी मात्रा है ना यानी एक आरिंग चाहिए है ना इवडे ए एम बाय ए बी दैट इस इक्वल टू ई एम मैंने ना यानी एच चंद गुड़ तो अब इवडे एच बाय बीसी इन द पर्यंत टू वन इवडे इक्वेशन नंबर वन नंद गुड़ तो ओके इन्हें यानी इन्दी यू नो ई ट्रायंगल कंसीडर चाहिए M kan B D A kan tu kene B N M B N M. Ini dah kat triangle anda nak main selain le. Ini dah kat triangle. E full triangle um. Kan tu. E full triangle. Ibu anda ingin ni duduk. Enam tu ibu anda konsider sih itu. Ini triangle anda rio. E ko E ceria triangle anda konsider sih itu. Kena E triangle. Da. Ibu anda E triangle um. Pini E valia triangle um. Udah anak. Amlo konsider sih itu. Okay. Ingin anda triangle kan sudah cedoh. Anggini anda nanti angle, nama kita ini ya. Rendil yang common anda B. First point angle B, that is equal to angle B, common angle. Second ini adalah, ini rendu 90 anda nama kita ini. Angle M, that is equal to angle A, that is equal to 90 degree. Apa rendu angles same anda, macam tu triangle ni rendu angles ni orang angle. Muna amat angle um automatically same ari kim. Angle sum property of a triangle, alai, itu kau nak tinggal ni yang manggala anda. Apa triangle B, yang ni berada di kanan B D A, B D A is similar to triangle B N M, B N M, okay? Angin yang anda tinggal, if two triangles are similar, sides are proportional. Apa B D by, berada di kanan B N, that is equal to D A by N M that is equal to अंडा B A by B M साइड्स प्रोपोर्शनल आने दे दी इन्हें नाम के अंदर ये ना इवर A D ये ना पारे ये ना द थ्री सेंटीमीटर आ अलग D A ये ना पारे ये ना थ्री सेंटीमीटर आ इधर एच्च आ ना पर यानी वरना इधर आ ना दा B D B D B D by ये दा B D B D नया ना पेंदे इन्हों B D by B N नाम के ये साइड इन्दा आवश्यकलिया अपन यानी इधर नहीं डिकाम बोआ A B दा E A B by B M इड़तु दैट इस इक्वल टू D A अलग ले A D थ्री by N M M नो चलने के H अपन इधर ने इक्वेशन नंबर टू नोट तो फ्रॉम वन नाइन टू यान इन्दी नो E रंडे इक्वेशन A M by A B दैट इस इक्वल टू H by टू ना आदु पोले यान E रिलेशन ने कन्वर्ट किया ना उन्ह अदा इध B M by A B डिनोमिनेटर लेके A B को डोनो अपन H by थ्री ना की अतः इधर इधर एंड और ये फॉर्मूले क्या आ किया दाने ने इन्हें यानी ई इक्वेशन टू नो वोड़ते इधर एंड में ऐड ही आना फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू नमक इन्दी आम अतः इधर एम बाय एबी प्लस ये वाला नो के बीएम बाय एबी दैट इस इक्वल टू नमक वोड़ने इन दोनों एच बाय टू प्� Ibu-da A B denominator same mana? Denominator same mana? Apa numerator sama mila add ya? Apa A M plus B M? This is equal to three H plus two H divided by six. Okay? Apa ibu-da ni? Yang ini dia A M plus B M. Okay? A M plus B M. Add itu dah indah kita ni A B. Apa A B by A B? That is equal to five H by six. Apa itu one mana? अब अन्ना ये पर क्रॉस मल्टीप्लाई चाहिए तो विच इम्प्लाइज सिक्स दैट इसे इक्वल टू फाइव एच अब एच त्रय नमक के टेट एच दैट इसे इक्वल टू सिक्स बाय फाइव के टेट निके अरे ये तो वन पॉइंट समथिंग वेरु नमक अल्ले वन पॉइंट टू ये त्रय वेरु ने सिक्स ने डिवीशन चाहिए तो क्या हमारी सिक्स डि� अपन ये हाइट चान बड़ा बेहतर ना था। अपन इधर ना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लोगों प्रूव यहाँ पर निकलेगा ना था। इन्हीं इधर के कोड़ा तरने मट्टे के क्वेश्चन गुड़े इंड। इंदा हमारे मट्टे के क्वेश्चन नो रण नगेल। ओके ना हमारे को इधर ले तरने मट्टे के क्वेश्चन गुड़े इंड। आ क्वेश्चन इंदा ना ये पॉल्स इं 
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇത് മാറ്റി വെച്ചു ഇവിടെ പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫിഗറിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഈ പോൾസിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എ ബി സി അതുപോലെ ഇവിടെ ഡി വന്നു ഇവിടെ ഇ എച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എ എന്നും ഇവിടെ ബി എന്നും കൊടുത്തു ഇവിടെ എ എന്നും ബി എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് എം ഇതാണ് എൻ അപ്പോൾ എ എം ബൈ കണ്ടോ എ എം ബൈ എ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വന്നത് എ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി എം ബൈ എ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബി എന്നാണ് അതായത് ത്രീക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ ബി എന്ന് എടുത്തു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക അതായത് എ എം ബൈ എ ബി പ്ലസ് ബി എം ബൈ എ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ബൈ എ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ബി ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് എച്ച് ബൈ എ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ബി അപ്പോൾ ഇത് എ ബി ബൈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആയി അല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എം എ എം പ്ലസ് എം ബി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എ ബി എ ബി ബൈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയി അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് എ ബി ബൈ എ ബി ആണ് അപ്പോൾ അത് വൺ ആവും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ബൈ എ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ബി ദാ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എച്ചിനെ പുറത്തെടുത്താൽ വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലേ വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എച്ച് എനിക്ക് റിലേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം പറയാൻ പറ്റും ആ വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ അതായിരിക്കും ഈ പോളിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വൺ ബൈ എച്ച് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ അവിടെ ആൻസറായി ഓക്കെ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഹൈറ്റ് വുഡ് ബി ദ സെയിം വാട്ട് എവർ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് ഇത് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല ഈ ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കുന്നത് പോൾസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിലും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പോളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് അകലത്തിലാണ് നമ്മുടെ പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അകലത്തിൽ നമ്മുടെ പോൾ വെച്ചിരുന്നാലും ഇപ്പം കുറേ അകത്തി വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതും ഇതും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എ ബി ആണ് എ ബി ഇവിടെ എ എം ആണ് എങ്ങനെ അകത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എ എം പ്ലസ് എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എ ബി ബൈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താ കിട്ടുക വണ്ണാ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ നീക്കി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ പോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഈ അകലം ഇങ്ങനെ തന്നെ വരിക അപ്പോഴും ഏത് രീതിയിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ റിലേഷൻ ഒരു മാറ്റവും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ സിമിലാരിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എപ്പോഴും വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പുകൾ എത്ര അകത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോൾസ് എത്ര നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ
ഈ സൈഡും പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും സൈഡ്സ് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഒരേ റേഷ്യോയിലാണ് സൈഡ്സ് വരിക ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ എ എ തിയറം അല്ലെങ്കിൽ എ എ തിയറം സിമിലാരിറ്റി തിയറം എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന സൈഡ്സും ആംഗിളുമാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് കണ്ടോ അതുപോലെ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ സൈഡ് ഈ ഈ സൈഡ് പ്രപ്പോഷണലാണ് കൂടാതെ ഈ ആംഗിൾ സെയിം ആണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതും എന്തായിരിക്കും ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് വൺ ബൈ ഇത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും തേർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ സൈഡിൻ്റെ പ്രപ്പോഷണലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഇതിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഈ സൈഡ് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കണം സ്കെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതായത് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പോയോ കണ്ട ഡബിൾ ആക്കണം ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ സിക്സ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിലായി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഏതാണോ സ്കെയിൽ അത് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തിയറം പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം രണ്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എ ബി സി എന്നും ഇതിന് പി ക്യു ആർ എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എ ബി ബൈ പി ക്യു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ പ്രൊപ്പോഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം എ സി ബൈ പി ആർ കൂടാതെ ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ പി ഇതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇത് അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എസ് എ എസ് സിമിലാരിറ്റി ഇത് ഏതാണ് എ എ സിമിലാരിറ്റി വെച്ച് ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിൽ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേഗം നമുക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ കണ്ടത് ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ദെൻ ദർ ആംഗിൾസ് ആർ ദ സെയിം അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു സൈഡ് ഏത് സ്കെയിലിലാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കണം അതേ സ്കെയിലിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സൈഡും ആംഗിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സൈഡും സെയിം ആണെങ്കിൽ എസ് എ എസ് തിയറി വെച്ച് നമുക്ക് ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും അതിൻ്റെ സൈഡും ദാറ്റ് മീൻസ് എസ് എ എസ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ മറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ പ്രപ്പോഷണൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സൈഡ്സിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ